पे भगवान ने परशुराम जी को सस्ता में अपने अकेडमी स्टार्ट की है हमारे इसके सस्ते प्रधान हैं उन्होंने जो दान की है अशोक जी हैं उन्होंने पाँच साल के बीच के दिया है कि वो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ बच्चे तैयारी करें तब तक हमारी जो मैंने जमा लिया था मुझे टाइम नहीं पूरा ऐसा इसलिए ये सोचा कि तब तक मैं कहीं ना कहीं कोई अपने अकेडमी स्टार्ट करूँ और मैंने देखा मैंने बात की इन्होंने बोले ये खुश हो गए कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ऐसी यहाँ पर खुलती है और अभी यहाँ पे हॉस्टल है डेढ़ सौ दो सौ बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं और एक मैच का भी रेस्टिंग बोला और अखाड़ा तो है और इसके बाद हम ऐसा सोचते हैं कि चार मैच का रेस्टिंग बोला यहाँ पे चार मैच चार मैच का हाँ उस पर अभी जल्दी काम स्टार्ट करते हैं इससे अच्छे होता है बच्चों को सुविधा हो मैच करने की और जिम और जो पूरी एक पूरी ओलंपिक लेवल की जिम होती है जिम लगाएंगे मैच तो ओलंपिक बड़ा ही मैच है हमारे पास हाँ और मैच का जो सिस्टम होगा बच्चों को कुछ वो नहीं है कि अपने आप बनाने की जरूरत नहीं है खुद मैच रखे मैच रखे हुए हमने एक जो तो जैसे अकेडमी में रखते हैं वर्ल्ड लेवल की उसके उसी तरह के लिए मैच तैयार है उसी तरीके से हम इसको चलाएंगे जैसे वर्ल्ड लेवल पे अकेडमी सीखते हैं नहीं योगेश्वर जी कहीं बात आई थी कि वे पिछली सरकार द्वारा जो है जमीन आपको अकेडमी के लिए मुफ्त देने की बात की दो एकड़ लेकिन अभी तक नहीं मिली क्या कहना है दो हज़ार बारह में और के बाद पिछली सरकार में वो हुई थी और हमने तो मैं देखी भी थी बाथरूम देखी पर वो बात छिड़े नहीं चली इसलिए मैंने सोचा कि क्या आपका वो मिले या ना मिले इसलिए अपने खुद के पाँच एकड़ जमीन मैंने ले भी थी उसमें दो ढाई साल लगेंगे तैयार होने में इसलिए मैंने यहाँ पे भगवान परशुराम ने संस्था में बात की और यहाँ पर मैंने पाँच साल के लिए तब तक मेरी तैयारी होने जो मैं तो लीज पे लिए हमने हाँ जी कितना लीज रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ये है कि समाज की ये संस्था है एक अच्छे काम के लिए पूरे देश को पूरे समाज के लिए ये है कि जितने भी देशवासी हैं सभी अपने पहलवानी जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वह आप प्रैक्टिस करें इसमें किसी का भी स्वार्थ नहीं है सब नि स्वार्थ सेवा में लगे हुए अभी तक कोई खिलाड़ी यहाँ पहुँचा बात उसके देखिए बच्चे हैं अभी तो रखने का कोई फायदा नहीं रखे कि आज उसका काम पूरा हुआ है दस पंद्रह बीस बच्चे आए हुए हैं और अब वही बच्चे रखेंगे तो जितने बच्चों की हम सुविधा दे सकें इसलिए भी यहाँ पे कम बच्चे रखने की सुविधा बीस पच्चीस बच्चे वही बच्चे रखे हुए हैं हम दस बारह बच्चे आए हैं यहाँ पे तो आप आगे कितने बढ़ सकते हैं देखिए डेढ़ सौ दो सौ बच्चे होंगे क्योंकि तब तक हमारा वो दूसरा दो हॉस्टल तैयार नहीं तब तक नहीं रहेंगे पर वो हॉस्टल में डेढ़ सौ बच्चे रखने की कैपेसिटी है तब मैं वो हॉस्टल तैयार होने के बाद डेढ़ सौ बच्चे तक जाएंगे कितने आपके साथी खिलाड़ी और पहुँचे हैं यहाँ पे देखिए बजरंग है और हमारे जो पहलवान है सीनियर पहलवान धर्मेंद्र है सांगवान है और जितने भी मेरे सीनियर पहलवान है सभी यहाँ पहुँचे हैं और राज्य सभी आवान पे थे और सभी का सहयोग मिलेगा लेकिन मुख्य अतिथि इसमें हमें कोई नहीं रखा था सभी एक जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं हमने इसमें किसी को भी ऐसा स्पेशल वो नहीं था जो भी हमारा योगेश्वर जी राष्ट्रीय अकेडमी जुड़े हुए हैं रश्मि मैडम थी डॉक्टर रश्मि थे और जो इससे जुड़े हुए हैं भगवान परशुराम से संस्था से चांद जी हैं अशोक जी हैं सभी वो लोग हैं जितने भी गाँव वासी बड़े बड़े हैं सभी सभी
अंगूठा उंगली साथ रखनी है
फलमान मैं दिल्ली में मेरा गांव है खेड़ा खोल और छत्र साल स्टेडियम में एज ए रेसलिंग कोच मैंने नौकरी की है अभी 2014 में मैं वहां से रिटायर हुआ था मई 2014 में तो उसके बाद अभी यहां आया हूं और 2011 में मेरे को योगेश्वर दत्त और जो हमारी इंटरनेशनल पहलवान जिन्होंने अच्छी अचीवमेंट की जिन्होंने देश के लिए वर्ल्ड चैंपियन भी बने ओलंपिक चैंपियन ओलंपिक मेडलिस्ट भी बने एशियाड के मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने 27 साल के बाद एशिया का मेडल गोल्ड जीता था तो इसके आवेज में भारत सरकार ने भी मुझे 2011 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया था ये एकेडमी योगेश्वर दत्त पहलवान ने शुरू की है तो इसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा और जो मेन उद्देश्य है योगेश्वर का भी और मेरा भी मेन उद्देश्य है कि हम ओलंपिक में मेडल जीतना हम क्योंकि एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक सभी लोगों की कुश्ती प्रेमियों की और आम जनता की भी ये इच्छा है कि भी ओलंपिक का हमारा गोल्ड आए वैसे योगेश्वर दत्त सुशील ने काफ़ी कोशिश की भी ओलंपिक का गोल्ड आए लेकिन वो गोल्ड जीतने में थोड़ी कमी रहेगी तो अब योगेश्वर का लक्ष्य यही है कि मेरे में जो जिस वजह से मैं ओलंपिक का गोल्ड गोल्ड नहीं जीत सका तो यहाँ हम छोटे बच्चों को अभी नर्सरी शुरू की है इन में से हम कोशिश करेंगे कि भी ओलंपिक का गोल्ड मेडल हम निकालें और यहाँ पर जो बच्चे रहेंगे हमारा दूसरा उद्देश्य भी ये है कि सब में देश प्रेम की भावना रहे और सब अपने भाईचारे से रहें ऐसा ही मैंने जैसे एक किस्म से मेरा ये दूसरा अध्याय शुरू हुआ है पहला अध्याय मेरा छत्र साल स्टेडियम से ख़त्म हुआ जहाँ पर योगेश्वर दत्त पहलवानी करता था वहाँ से मैं रिटायर होकर के अब यहाँ आया हूँ योगेश्वर दत्त ने ये एकेडमी शुरू की है तो हमारा वहाँ भी यही उद्देश्य रहता था कि सभी अपने भाईचारे से रहे वहाँ हमें किसी की जाति वाति का कोई पता नहीं रहता था हम सब नाम जानते थे और आपस में सभी भाईचारे से वहाँ रहते थे तो हमारा यहाँ भी यही है लक्ष्य रहेगा कि सब अपने भाईचारे से रहेंगे यहाँ और सिर्फ एक जो हमारा उद्देश्य है कि ओलंपिक का गोल्ड उसकी तरफ हमारा टारगेट रहेगा मेरा नाम अमित कुमार है हम यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं योगेश्वर अकेडमी में और हम चाहते हैं यहाँ से ओलंपिक के लिए बच्चे तैयार हों मेरा नाम रोहित है मैं कटवाल का रहने वाला हूँ ये हरियाणा में है मेरा नाम पवन है मैं खेड़ी का रहने वाला हूँ ये हरियाणा में मेरा नाम अमित है मैं खेवड़ा से हूँ हरियाणा में मेरा नाम मनीषी है मैं वैष्णु कला से हूँ मेरा गाँव हरियाणा में मैं मेरा नाम श्रीपाल लगा हूँ मैं टेण है यहाँ योगेश्वर की अकेडमी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे देश हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक और एशियाड में गोल्ड मेडल लेने का पूरा 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 प्रयत्न मेरा नाम रोहित है मैं मैं डोटी गाँव से हूँ हरियाणा में